，美澳三国就核潜艇合作达成协议，澳方在未来几年内购买不超过五艘的美国核动力潜艇，这意味着澳大利亚将成为全球第七个拥有核潜艇的国家。美英澳这个被称作“奥库斯”的三方安全同盟，一直被认为与牵制中国有关。这一项目也第一时间被外媒炒作为对抗中国。中国外交部十四号表示坚决反对，并谴责美英澳三国为了一己地缘政治私利，完全无视国际社会关系，在错误和危险的道路上越走越远。当地时间十三号，美国总统拜登在加州的美海军第三舰队总部圣迭戈海军基地，与澳大利亚总理阿尔巴尼斯及英国首相苏纳克就所谓“三边安全伙伴关系”举行会谈，并公布了为澳大利亚配备核潜艇的计划。拜登还此地无银三百两地强调，核潜艇上不会有核武器。These subs are powered, not nuclear arms. Subs are nuclear powered, not nuclear arms. Australia is a proud non-nuclear weapon state and is committed to stay that way. The AUKUS agreement we confirm here in San Diego represents the biggest single investment in Australia's defence capability in all of our history, strengthening Australia's national security and stability in our region. 根据会后三方公布的联合声明，美国将向澳大利亚出售三艘美国弗吉尼亚级核潜艇，交易大概在本世纪三十年代初完成，后续可能再追加出售两艘。三国还计划以美国和英国的技术为基础，合作研制一种新型核潜艇。澳大利亚军方官员称，整个计划预计将在二零五五年完成，耗资两千四百五十亿美元。美英还计划手把手传授技能，帮助澳大利亚热身。根据澳媒披露，从今年开始，将有更多美国核潜艇访问澳大利亚，为澳潜艇兵提供更多训练岗位。从2027年开始，四艘美国核潜艇和一艘英国核潜艇将轮流在澳大利亚驻扎。此外，根据该协议，三国还将共享港口、技术、人员配备，建设共有的核潜艇生态系统。中国外交部发言人汪文斌十四号表示，美英澳为了一己地缘政治私利，完全无视国际社会关切，在错误和危险的道路上越走越远。美英澳三国核潜艇合作涉及核武器国家向无核武器国家转让大量武器级高浓铀，构成严重核扩散风险，违反不扩散核武器条约的目的和宗旨。二零二一年九月，美英澳三国宣布建立所谓“三边安全伙伴关系”，也被称为 AUKUS。美英两个拥有核武器的国家将帮助澳大利亚海军建立核潜艇部队。三国的核潜艇合作计划引发国际社会关于核扩散的担忧。目前，澳大利亚有一支由六艘常规动力柯林斯级潜艇组成的舰队，服务年限为二零三六年。与常规潜艇比，核潜艇可在水下停留的时间更长，且更难被发现。不过，最新的核潜艇交易也充满了各种不确定性。时间上，美国方面的造艇进度让人怀疑。有美国学者指出，劳动力短缺导致美国海军的造艇进度落后于计划。美国原本提出每年生产两艘攻击型核潜艇，目前并未达标。在此情况下，美国要为澳大利亚的潜艇订单赶工，难免力不从心。技术上，澳大利亚的后勤保障和日常维护也可能遇到难题。最重要的是，澳大利亚四面环海，拥有天然屏障。从战略环境看，并不需要核动力潜艇。西方提供核动力潜艇，目的就是为了给澳大利亚装上牙齿，武装其远程军事打击的能力，从而为自己今后在亚太地区挑起军事冲突、搅动地区安全做准备。此举无疑给该地区的和平稳定埋下了定时炸弹。这个澳大利亚其实没有操作过做这个核。潜艇这样的一个经验，因此它等于是完全是从无到有，哎，包括造船，包括整体后勤，还有相关的这个码头啊、呃，还有修造船厂等等，它是一个整个体系，哎，因此对于澳大利亚来讲，它要学的很多，不是只有潜艇、硬体，那还有软体如何使用，如何维护。因此，它这是一个需要几十年的时间慢慢弄好。总体来讲啊，这个是一个花很多时间、耗费很大资金，然后又存在一定技术风险的一个庞大的计划。
。实际上，自奥克斯组建并宣称要进行核潜艇合作后，就遭到印度尼西亚和马来西亚等东南亚国家的批评。这些国家担心三国的合作将加剧日益升级的地区军备竞赛。与美英澳同为五眼联盟成员的新西兰，也对奥克斯的核潜艇协议有不同看法。新西兰总理希普金斯表示，新西兰仍然是一个引以为傲的无核国家。我们不是围绕核潜艇安排的一部分，也不会成为该安排的一部分。他还提醒澳大利亚，上世纪八十年代生效的《南太平洋无核区条约》明确禁止任何推进力全部或部分依赖核动力的船只进入新西兰领海。澳大利亚国内也有不少质疑该协议的声音。澳陆军退役少将米克瑞安在澳大利亚广播公司网站上发表分析文章，从资金压力和技术更新两方面质疑政府的举动过于莽撞。他说：“数千亿美元的开支令人瞠目结舌，必将压缩国防军在空军和陆军的支出，并且由于新潜艇最终交付时间在十几甚至二十年后，难保不会被新技术轻易发现并攻击。”他总结称：“澳政府把很大一部分鸡蛋放在了一个小篮子里。”这样的一个整体方案还是美中大国博弈的一环，它当然剑指的主要就是指。中国大陆和英美这样的合作，其实为澳大利亚周边那也打开了一个未来这个军备竞赛之门哦。此外，为了迎合美国，英国的新安全报告也扯上中俄。当地时间十二号，英国首相苏纳克在赴美的飞机上披露了一项将增加五十亿英镑军费开支、约合四百一十五亿元人民币的计划，以加强国防并抵御所谓的中俄威胁。苏纳克还承诺，将在较长时期内将英国军费开支提高到 GDP 的百分之二点五。据英国媒体报道，苏纳克宣布的这一计划是英国今年新版《安全防务与外交政策综合评估报告》的一部分。该报告确认追加的军费开支将用于充实和提升军火弹药储备，推进英国核实力现代化，并为奥克斯协议下一阶段的核潜艇项目提供资金。英国政府宣称，这份报告为了应对新出现的地缘政治威胁，包括俄乌冲突以及不断加剧的国家间激烈竞争。总体来讲，英国国力下滑，这是一个未来一个趋势。因此哦，英国借助一个庞大的国防计划，要振兴还有强化英国的军事力量。这军事力量可能包括核能力这个部分。我认为，呃，未来其实。不是太乐观哦。路透社报道称，苏纳克选在此时宣布报告，就是为了配合此次美国行。英国卫报也质疑，将国防支出占比提升至 GDP 的百分之二点五，只会让本已缺钱的其他公共服务领域更捉襟见肘，进一步加强英国在印太地区的军事存在，显然并不划算。所谓“印太倾斜”也只是一个模糊的概念。中国驻英使馆发言人十四号提醒英方，只有秉持正确对华认知，坚持相互尊重、平等互利、合作共赢，中英关系才能健康稳定发展。中方敦促英方端正心态，摒弃意识形态偏见和冷战思维，停止在对华关系上搞政治操弄，停止干涉中国内政，以实际行动维护双边关系健康稳定发展。好，相关话题继续来连线特约评论员石红，石先生好。美英澳奥库斯联盟最新决定，由美国向澳大利亚出售三艘弗吉尼亚级攻击核潜艇，后续还可能再出售两艘。那同时，美英澳联合研制核潜艇，供英国和澳大利亚未来装备。那您对此怎么看呢？首先，美英澳此举呢是典型的冷战思维和联合博弈啊，目的呢就是搞对抗，这样势必呢导致亚太地区的局势变得紧张，也明显危及世界和平啊。其次呢，美英核潜艇反应堆所使用的核燃料。都是高浓缩铀，尤其是美国核潜艇反应堆使用的还是武器级高浓缩铀啊。美国向澳大利亚呢出售弗吉尼亚级核潜艇，并且三方还要联合研制新型核潜艇，这将使得武器级高浓缩铀呢流入澳大利亚，严重破坏核不扩散机制啊。美英在核领域的赤裸裸双标，啊，势必呢会引发全球范围内的核扩散。第三呢。奥库斯三方联盟实际上是美国为主导，通过呢对澳大利亚出售弗吉尼亚级攻击核潜艇，进一步将澳大利亚牢牢绑在美国的战车上。不仅如此，三方联合研制核潜艇啊，表明英国在攻击核潜艇领域呢，也将失去呢自主性，逐渐沦为美国的附庸。这就可以清楚的看到
，美国的真实目的呢，是以核潜艇为饵，促成奥古斯联盟啊，最终实现了对英国和澳大利亚的有力控制，让英澳更好的为美国的战略利益服务。第四呢，啊，美英澳都在穷兵黩武啊，这三国的经济呢，现在都面临诸多问题啊，但军费呢，却都在猛增，尤其是澳大利亚，仅在核潜艇项目上的总投入。就高达两千四百五十亿美元，平均每个澳大利亚人呢要为此负担一万美元。然而呢，这三国呢越是穷兵黩武啊，就越是炒作中国舆论啊，为他们疯狂扩充军备呢找借口啊。好，谢谢池红先生，再见，和我们分享您的观点，谢谢。